വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ എക്സാമ്പിൾ നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എറ്റ്സെട്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ബാ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു വെബ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യു ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ അതായത് നമ്മളുടേത് ഈ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എറ്റ്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ രീതിയിലും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഈ മുകളിൽ ഈ തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ മുകളിൽ ബാർ വരച്ചിരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥവും എന്ത് ാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതി തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുകളിൽ ബാർ ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഓക്കെ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ബാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഫോമിലാണ് എഴുതേണ്ടല്ലോ പി ബൈ ക്യു അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്താണ് ബാർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോണേന്നറിയാവും സാധാരണ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതും എന്നിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന നമ്പറാണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഇതേ ബിഫോർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളത് ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഈ ടൂന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഈ ബിഫോർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് അല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടെൻ കൊണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് യൂസ് ചെയ്യും മൂന്ന് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് നാല് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സിൻസ് ടു ഈസ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ടു അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടെൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊട്ടും തന്നെ തെറ്റില്ല സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടെൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ല ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യണം അതായത് എൽ എച്ച് എസിലും ചെയ്യണം ആർ എച്ച് എസിലും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സിനെ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയി എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഏത് നമ്പറാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം
ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നമ്പറാണെങ്കിൽ മിസ് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞു തന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അതായത് ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ബിഫോർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും മക്കൾസ് നോക്കിക്കോണം എത്ര നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാലും മതി എത്ര നമ്പറിന് മുകളിലാണ് ബാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പറിന് മുകളിൽ അതായത് എത്ര നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായത് ഈ ടെൻ എക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ടെൻ എക്സിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എക്സ് ആണ് കിട്ടും അപ്പം അത് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം കണ്ടോ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് മുമ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ആണല്ലോ സോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം ഇവിടെ ഉള്ള ടു എടുത്ത് അതേപടി എഴുതണം അതിനു ശേഷമേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്പറിനെ എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം കൊണ്ടുവന്ന നമ്പർ ഏതാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് കാരണം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തിടണം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ കുത്തൂത്തിട്ട് കൊടുക്കും കുത്തൂത്തിടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സപ്രാക്ട് ചെയ്യും സപ്രാക്ട് ഓക്കെ സെപ്രാക്ട് വൺ ഫ്രം ടു അതായത് രണ്ടാമത്തതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തതിന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓർക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും വേണം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ എൽ എച്ച് എസിൽ കിടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻ എക്സും തൗസൻഡ് എക്സും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തമ്മിൽ ആദ്യമേ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാം അതായത് എൽ എച്ച് എസ് സൈഡും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ആർ എച്ച് എസ് സൈഡും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ അപ്പോൾ സീറോ ദെൻ ടെൻ വെട്ടി നയൻ ആക്കി ദെൻ ഇവിടെ വൺ കൊടുത്ത് നയൻ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി പിന്നെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എക്സ് ഉണ്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അടുത്ത എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ദെൻ സീറോ 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 ദെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ദെൻ ഇവിടെ ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ ടു സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റിന് ശേഷം സീറോ മാത്രം വന്നതുകൊണ്ട് അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല സോ നമ്മൾ ടു തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ത്രീ ദെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ വരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു തേർട്ടി ത്രീ ബൈ നയൻ നയൻറ്റി ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് അതെന്ത് ഫോമിലാണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മളോട് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലല്ലേ അവർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സ